الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكتاب كتاب الله وخير سنه رسول محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل في ضلال مبين ആദരണീയനായ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ ഇ കെ അഹമ്മദ് കുട്ടി സാഹിബ് പ്രിയങ്കരനായ ജമ്മത്തുൽ ഉലമ പ്രസിഡന്റ് ടി കെ മുഹീദ്ദീൻ ഉമരി സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികൾ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സംസാരിച്ചവരൊക്കെ മുജാഹിദുകളുടെ ഐക്യത്തെക്കുറിച്ച് സന്തോഷത്തോടുകൂടി പറയുകയുണ്ടായി അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ ഒരൈക്യം ലോക ചരിത്രത്തിൽ നാം സംവിധാനിച്ചു എന്നത് നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിനും അനുയായികൾക്കും ഒരുപോലെ സന്തോഷിക്കുവാൻ കുളിരും കുളിർമയും നൽകുവാൻ വകയുള്ളത് തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഹജ്ജ് വേളകളിലും ഉമ്ര വേളകളിലും പാതിരാവുകളിലും നമസ്കാര ശേഷങ്ങളിലും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതും അതിൻ്റെ ഫലമായി അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ഐക്യം നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയും ഈ ഐക്യത്തിൽ പ്രകടമാണ് മുസ്ലിമുകളുടെ ഇടയിൽ കേരളത്തിൽ അതൊരു പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കാം ഒരൈക്യം മുസ്ലിം ലീഗ് ഭിന്നിച്ചു അഖിലേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗും ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗും പിന്നീട് അതൊന്നാവുകയുണ്ടായി നന്നാവുകയുണ്ടായി ഭിന്നിപ്പിൻ്റെ ലാഞ്ചന പോലും പ്രകടമാവാത്ത വിധം ആ പാർട്ടികളിലെ ഉന്നത നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകം അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിഴുവരമ്പിൽ അഖിലേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഒരു സമ്മേളനം രാഷ്ട്രീയമല്ല നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ഉണർത്തുകയാണ് അന്ന് രാഷ്ട്രീയ ജാതയിൽ എന്തും വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുരുവാനായ എം കെ ഹാജി സാഹിബാണ് ലീഗ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടത് വേദിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു പ്രമുഖന്റെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ജാത ഗംഭീരമായി നടക്കും നല്ലവണ്ണം അതിൽ അസഭ്യം വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് എം കെ ഹാജി സാഹിബ് തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞ് ആ ജാത ഉടനെ നിർത്തണം ഇന്ത്യയുടെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കൾക്കെതിരിലും 
പ്രവർത്തകർക്ക് എതിരിലുമാണ് പ്രകടനം എൻ കെ ഹാജി സാഹേബ് എഴുതിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ജാഥ ഉടനെ നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യൽ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഇറങ്ങി ജാഥ അവസാനിപ്പിച്ചു സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയെക്കുറിച്ച് എം കെ ഹാജി സാഹിബ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതാണ് അന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിലായാലും അല്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങളിലായാലും നമ്മുടെ സംസ്കാരം അത് ഐക്യപ്പെടാൻ ഉതകി വിശുദ്ധിക്ക് നടക്കാത്ത പ്രയോഗങ്ങൾ അരുതി എന്ന് പറയാൻ അതിശക്തമായ പുലർപ്പിൻ്റെ സന്ദർഭഘട്ടത്തിൽ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും നേതൃത്വത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകാൻ സാധിച്ചു അതാണ് ആ ഗുണം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഈ വ്യക്തിത്വ ഗുണം നമുക്ക് എടുത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും തിരുമേനിയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഐക്യം ഉണ്ടായി അപ്പൊ മുന്നിട്ടുണ്ടായി ഉണ്ടായി അതിന് സാഹചര്യം ഇമാ ബുഹാരിയും മറ്റും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസുകളിൽ നിന്നും ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ തിരുമേനി ഷണല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നമ്പറിൽ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തന്റെ പേരെ കുട്ടി ഹസൻ റബി അള്ളാഹു അന്നു നമ്പറിൽ തന്നെ കയറിയിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് ശ്രോതാക്കളായ സുഹാബികളെയും പേരക്കുട്ടിയെയും മാറി മാറി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ സംസാര വേളയിൽ ഉണർത്തുകയാണ് എൻ്റെ ഈ മകൻ സെയ്യിദാണ് സെയ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേതാവ് എങ്ങനെ നേതാവ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നേതൃത്വമോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വമോ അല്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും രസകരമായ അല്ലെങ്കിൽ പുതുമയുള്ള അത്ഭുതകരമായ പ്രയോഗം അതിന് സാഹചര്യമുണ്ടായി മഹാനായ സമാന ബുൻ അഫാൻ റതിയല്ലാഹാനു ഷഹീദായി രക്തസാക്ഷിയായി പിന്നീട് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അലിബ് നബി താലിബ് അധികാരത്തിൽ വന്നു വിഘടിതർ വിധ്വംസകർ വിനാശകാരികൾ എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ ഹബാരിജുകൾ എല്ലാ വിധത്തിലും ദ്രോഹത്തിൻ്റെ കുന്തമന ഭരണകൂടത്തിനെതിരിൽ പ്രേവിച്ച് പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം മഹാനായ അലിബ് നബി താലിബ് റതിയുള്ള സുബൈ നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ പള്ളിയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒരു ഹബാരിജിയായ മനുഷ്യൻ അലിബ് നബി താലിബിനെ കുറ്റിക്കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീമന്റെ പുത്രൻ അസൻ റതിയല്ലാഹുവാൻഹുവിനെ ആളുകൾ ഹലീഫിയായി വാഴിച്ചു അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ സിറിയയിൽ ഷാമിൽ മാബിയയുടെ ഭരണമാണ് അദ്ദേഹം ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ സംഗതിവശാൽ തയ്യാറായില്ല ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ വിശാല മനസ്കനായ ഹസൻ നബി അള്ളാഹു അനുഭവിന് ഒരു മഹത്തായ ചിന്ത പ്രവാചകൻ ദീർഘദർശനം ചെയ്തതുപോലെ എഴുതി എനിക്ക് ഭരണം വേണ്ട എല്ലാം മങ്ങിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു മുസ്ലിമുകളുടെ ഇടയിൽ ഐക്യവും സമാധാനവും നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന കുറിപ്പ് മാവിയ റതിയല്ലാഹുവാൻഹുവിന് എഴുതി അയച്ചു അങ്ങനെ പിന്നീട് മാവിയ എതിരില്ലാതെ ഖലീഫ ആവുകയും ചെയ്തു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ ഐക്യമാണ് ഉണ്ടായത് അവിടെ അതുപോലെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പക്ഷേ ഇത്രയും ശ്രദ്ധേയമായ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായി ഈ കാര്യം യോജിപ്പ് അത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുളിർമ നൽകുന്നതോടൊപ്പം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളും കൂടിയുണ്ട് അതും തിരുമേനിയുടെ ചരിത്രത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം വഹീന്റെ ആദ്യത്തെ അനുഭവങ്ങൾ അത് നിബിയെ പരിയും വിറയലും അതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി അമർന്നു വഹി ഒന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു പ്രവാചകന് പിന്നീട് വഹിയ് ലഭിക്കുക ലഭിക്കണമെന്ന ഒരവസ്ഥ കൺകൂർ കുളിർമയോടുകൂടി 
അനുഭവം കൊടുക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ അടക്കാലത്ത് വഹി നിലക്കുന്നത് വഹി നിലക്കുന്നത് അത് ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടായി കാരണം വഹീന് ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചു നേരത്തെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് തുടങ്ങിയുള്ള ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ആയത്തുകൾ നിരത്തിരുമേനേശ്വല്ലാഹുലിസ്ലമ്മക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു കിട്ടുന്നത് ആദ്യത്തെ അനുഭവം അത് വിറയലുണ്ടാക്കി പ്രവിയുണ്ടാക്കി പ്രവാചകൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു പ്രിയപത്നി ഹദീജ അറബി അള്ളാഹു തന്നെയോട് ജമ്മിലൂന് ജമ്മിലൂന് എന്നെ പുതപ്പെട്ട് മൂടണം അങ്ങനെ പുതപ്പെട്ട് മൂടി കാര്യങ്ങൾ സാവകാശം പത്നി ഹദീജ റബി അള്ളാഹു പഠിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഹദീജ റബി അള്ളാഹു അൻഹ തിരുമേനിയെ ഭർത്താവിനെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുകയാണ് അങ്ങ് കല്ലാലായ ഹസീഖ് അള്ളാഹു അബദ ഒരിക്കലും അങ്ങേ അള്ളാഹു അപമാനിക്കുകയില്ല ഹദീജാബിക്ക് കൂടെ കടന്നവർക്ക് ഒരു ആപ്പനെ അറിയും എന്ന് പറയാറുള്ളത് പോലെ ഹദീജാബിക്ക് നബിയെ അകവും പുറവും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് മഹിമകൾ മേന്മകൾ ഗുണങ്ങൾ നന്മകൾ അവർ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞു പിന്നീട് തൻ്റെ ബന്ധുവും കൂടിയായ വർക്കത്ത് പിന്നെ നൗഫലിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ബീബി ഹദീജ പ്രിയതമനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ വറക്കത്ത് ബിൻ നൗഫൽ വേദ പണ്ഡിതനാണ് ബൈബിൾ വിവർത്തനം ചെയ്ത് ആളുകൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് വറക്കത്ത് ബിൻ നൗഫൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് നേരത്തെ അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് അവതരിക്ക ഹാജരായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവതരിപ്പിച്ച അവതരിച്ചിരുന്ന ജിബിലീൽ അലി ഇസ്ലാത്തു ഇസ്ലാമാണ് നാമൂസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രയോഗിച്ച പ്രയോഗം ജിബിലീൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങേ അങ്ങയുടെ ആളുകൾ തള്ളിപ്പറയുകയും നാടുകടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ വൃദ്ധൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആരോഗ്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രതിരോധ നിര സൃഷ്ടിക്കും എന്ന് വറക്കത്ത് ബിൻ നൗഫൽ അത്ഭുതത്തോട് കൂടി ചോദിച്ചു എന്തായി പറയുന്നത് എന്നെ എന്റെ നാട്ടുകാര് തള്ളി പറയുക നാട് കടത്തുക അവിശ്വസിക്കുക അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുക അത് നബിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വറക്കത്ത് ബിൻ നൗഫൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നബിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർവ്വ പ്രവാചകന്മാർക്ക് സംഭവിച്ച എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അങ്ങേ അനുഭവിക്കാതിരിക്കില്ല അത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നീട് സംഭവിച്ചതും നബി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അൽ അമീൻ എന്ന പേരിലാണ് ആളുകൾക്കിടയിൽ അറിയപ്പെട്ടത് നബിയുടെ ബന്ധുക്കൾ നൽകിയതല്ല വിശ്വാസികൾ നൽകിയതല്ല അനുയായികൾ നൽകിയ പേരല്ല പിന്നെ ആ നാട്ടുകാർ മൊത്തം വേറെ അഭിപ്രായ ഒന്നുമില്ലാതെ ഏകോപിച്ച് പ്രകടിപ്പിച്ച അഭിപ്രായം അൽ അമീൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ അവർക്കിടയിൽ വിശ്വസ്തനായി അവർക്കിടയിലെ കേസുകൾ വിധി കൽപ്പിക്കുന്ന തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മധ്യസ്ഥനായി അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുവാൻ തിരുമേനി ഒരു മാനദണ്ഡമായി ഒരു വിശ്വസ്തനായി ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുള്ള അറബികൾ ഒന്നായി ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കഴബാലയം അതൊന്ന് പുതുക്കിപ്പണിയണം എന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ആ ഘട്ടത്തിൽ ഹജറുലസ്വത് മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന സന്ദർഭം വന്നപ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ അല്ലറ ചില്ലറ കോലാഹലം ഉണ്ടായി അവർ ഏകോപിച്ച് പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ളയുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് ഇതിൽ തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ വസ്ല്ലമ്മ തീരുമാനിച്ചു അവർ ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ചു പ്രശ്നം പരിഹൃതമാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള പ്രവാചകൻ പ്രവാചകന്റെ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സാണിത് ആ പ്രവാചകൻ എന്ന പ്രബോധന പ്രവർത്തനം ആരാധനയ്ക്ക് തരപ്പെട്ടവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇല്ലെന്നും ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് എന്നുമുള്ള ഈ രണ്ട് സാക്ഷ്യവാക്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രബോധനം ചെയ്തപ്പോൾ അത് അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല തങ്ങളിൽ കാലം അത്രയും വിശ്വസിച്ചും ആദരിച്ചും അനുഷ്ഠിച്ചും നിരാക്ഷേപം ചെയ്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കണ്ടകോടാലിയാണ് ഈ രണ്ട് കെലിമകൾ ലായിലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഭദ്രൻ സ്വഭാവം യേശു നന്ദ ആരാധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നീർച്ച വഴിപാടുകളും ആരാധനകളും പ്രാർത്ഥനകളും അർച്ചനകളും അർത്ഥനകളും എല്ലാം അള്ളാഹുവിനു മാത്രം അത് അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മാത്രമല്ല രണ്ടാമത്തെ വചനം ആ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതനാണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്നത് ഗോത്രപരമായ കുടുംബപരമായ ചില അവരുടെ ശ്രാഡ്യം ദുഷ്ഷാഢ്യം അതുകൊണ്ട് ചിലർ കബൂജായുള്ള പോലത്തെ ആൾക്കാർ അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയേ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരിക്കൽ അവരുടെ ഇടയിലും സാധാരണക്കാർ ചോദിച്ചു അബുൽ ഹക്കൻ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് ശരി തന്നെയല്ലേ അബുജായിൽ പറഞ്ഞു ശരിയൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ എല്ലാ ജാതി പൗരവും കൂടി ഈ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മക്കൾക്ക് കിട്ടിയാൽ ശരിയാവൂല അതാ കുറുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറുമ്പാണ് കുറുമ്പ് മാത്രമാണ് വിശ്വസിക്കാൻ തടസ്സമായി മാറിയത് അബുജായിൽ നബിയുടെ സത്യത്തെ നബിയുടെ മഹിമയെ നബിയുടെ ഗുണത്തെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് അതൊരുപോലെ പറഞ്ഞു ഇന്നാലാൻ ഉക്കരഞ്ഞ ബുക്ക് മുഹമ്മദേ നന്മ ഞങ്ങൾ കളവാക്കുന്നില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഈ നബുജാഹി മുഹമ്മദ് നബിയോട് ഒരു വേള തുറന്നു പറഞ്ഞു അതിന് ആ രാജ്യത്ത് കഴബാലയത്തിൽ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ്മയുടെ പിതാമഹന്മാരിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയും ഇസ്മായിൽ നബിയും പണി ഉയർത്തിയ കഴബത്തുങ്കലിൽ നബി നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അബുജായിൽ ഓടി വരികയാണ് അബുജായിൽ ചോദിച്ചു നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒന്നും നീ സുജൂതി ചെയ്ത് നമസ്കരിക്കരുതെന്ന് സാധാരണയ്ക്ക് എതിരിൽ പ്രവാചകൻ അല്പം കണിശമായി ശക്തമായി ദൃഢമായി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നമസ്കരിക്കും പലപ്പോഴും ആ ലാളിത്യം വിനയം വിട്ട് ഒരു പദപ്രയോഗം പോലും നടത്താത്ത പ്രവാചകൻ ദൃഢമായി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നമസ്കരിക്കും തടയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തടഞ്ഞു എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിസ്കരിക്കുകയാണ് തടയുമെന്ന് അഭിജായി പ്രത്യക്ഷാഢ്യം അങ്ങനെ അത് തടയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിന് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ അഭിജായിന്റെ ആ പഴയ പൗരൊന്നുമില്ല പഴയ മഹിമയും ഊക്കൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകുന്നു ആളുകൾ ചോദിച്ചു എന്ത് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോ എന്തൊക്കെയോ പേടി ഭീതിജനകമായ സാഹചര്യമാണ് എനിക്കവിടെ ഉണ്ടായത് ഞാനതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കി പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇഞ്ചോടിഞ്ചും മക്കയിൽ പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം തോഹീദും ചുരുക്കും തമ്മിലുള്ള സമരം മുഖം അതിൽ ദുർബലരായ പാവപ്പെട്ട അടിമകളും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളും സാമ്പത്തികമായി പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരുമാണ് പ്രവാചകന്റെ കൂടെയുള്ളത് ആ പോരാട്ടം പിന്നീട് മദീനയിലേക്ക് മദീനയിലെത്തിയപ്പോഴേക്ക് സ്ഥിതിവിശേഷം മാറി സ്ഥിതി മാറി പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ്മയെ കുറിച്ച് ഇബ്രാഹിം എന്ന ഒരു തന്റെ മകന് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഇനി പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ആദർശം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളില്ല അവർ മുസ്ലിംകൾ ആഹ്ലാദിച്ചു പക്ഷേ നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ്മയ്ക്ക് അള്ളാഹു തല നൽകിയ അറിയിപ്പ് നിന്റെ കീർത്തി അതിതാ നാം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും നാൾക്ക് നാൾ ആര് ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നമുക്ക് അതിൽ ബേജാറാണ്ടോ ഇല്ല ഒരു ബേജാറും ആകേണ്ടോ ഇല്ല ഇതിങ്ങനെ ഓടും തോറും മണ്ടും തോറും കിളിമും കിളിമും തോറും മണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതേ മാതിരിയിലാണ് കുറെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പിന്നീട് സുഖ രീതിയിൽ വരും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ പ്രവാചകന്റെ ആദർശത്തെ അടിമൂടി എതിർത്തിരുന്ന ആംബർബിൾ ലാസ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും നമ്മൾ പോലും പ്രയോഗിക്കുന്നത് റബിയല്ലാഹു എന്ന പേരിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പല യുദ്ധങ്ങൾക്കും കാരണക്കാരനായ അബുസ്ഫിയാൻ മക്കാഫത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിമായി എന്തിനാ നമ്മൾ വേജാറാണ്ട് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ സ്വഭാവം ഒരു വേജാറും ആവേണ്ടതില്ല എല്ലാം ശരിയാവും അത് പഴയത് വേണ്ട ബാബിനി മസ്ജിദ് തകർത്തത് അതിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ പോലും ലക്നോയിൽ നിന്നും ഒരു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു അറബി പാക്ഷികമുണ്ട് അതിൽ അറായിബ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഇത് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ തകർച്ചയ്ക്ക് ആ താഴ്വക്കൂടത്തിൽ കയറി നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ചിലർ പോലും പിന്നീട് മുസ്ലിങ്ങളായി പിന്നെ എന്തിനാ നമുക്ക് ഹെദാറാണ്ട് പ്രശ്നം അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാവും കൊമ്പ് പൊലിക്ക് പലരും വരും ചിലപ്പോൾ അവർ തന്നെ ഈ വഴിയിൽ അതുകൊണ്ട് ഹെദാറാണ്ടല്ല നോക്കൂ അബ്ബാസിയ ഭരണ കാലഘട്ടം മുസ്ലിം ഭരണത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സുവർണ കാലഘട്ടമാണ് സുവർണ കാലഘട്ടം ഹറു റഷീദ് അദ്ദേഹം ഒരു പ ഒരു വേള തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ 
മട്ടുപ്പാവിലിരുന്ന് ബാഗ്ദാദിലൂടെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാർമേഘത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യം സാഹിത്യകാരന്മാരും ചരിത്രകാരന്മാരും ഒരുപോലെ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു കാരണം രണ്ടും ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണിത് സാഹിത്യ പ്രയോഗത്തിനും അത് അതുപോലെ തന്നെ ചരിത്ര പ്രയോഗത്തിനും ശ്രദ്ധേയമായത് മഴ മറ മേഘമേ ബാഗ്ദാദിൽ പെയ്യണമെന്നിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പെയ്തോളൂ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അതിൻ്റെ ലോഹരി എൻ്റെ കഥനാവിലെത്തും അത്രയും വിപുലമായ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപന്മാർ അതാണ് അബ്ബാസിയ ഭരണകൂടം അവസാനം എന്തായെന്നറിയൂ പത്ത് ഖലീഫമാർ കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് വന്ന ഖലീഫമാർ അവിടെ നമുക്ക് പാഠമുണ്ട് അവർ സുഖലോലിപ്പരായി അടിച്ചു പോയ ജീവിതം അങ്ങനെ കാര്യമായി എവിടെയായിരുന്നു നാം എന്നും എന്തുകൊണ്ട് നാം വിസത്തുള്ളവരായി എന്നും എന്തുകൊണ്ട് നാം പ്രതാപവാന്മാരായി എന്നും ആ വഴിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല ആ വഴിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചില്ല പിന്നീട് സുഖലോലിപ്പന്മാരായി സമ്പാദിക്കണം നികുതി കൂട്ടണം ആളുകളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഭരണകർത്താക്കളിൽ ചിലർ സ്വാഭാവികമായും പ്രജകളിൽ അത് അസന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അള്ളാഹു അവന്റെ നീതി നടപ്പിലാക്കി ഷെഹുൽ ഇസ്ലാം ഇബിൻ തീമിയെ പറയുന്നുണ്ട് ഭരണകൂടം നീതിയുള്ളത് അത് മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ഭരണമായാലും ഞാൻ അവരെ സഹായിക്കും എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കരാറാണ് അതേസമയം മുസ്ലിം ഭരണമാണ് നീതിയില്ലെങ്കിൽ അത് തകരും അത് സ്വാഭാവികമാണ് സുന്നത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സുന്നത്താണ് എന്ന് ഷെഹുൽ ഇസ്ലാം ഇബിൻ തീമി നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് അർത്ഥം ഭയപ്പെടേണ്ടതിൽ നീതി ാണ് പ്രധാനം നമ്മളായാലും ഇനി മറ്റുള്ളവരായാലും നീതിക്കാണ് നിലനിൽപ്പ് അല്ലാത്തതിന് ചിലപ്പോൾ മിന്നുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം മിന്നും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ത്യത്തിരി കത്തുകയും ചെയ്യും അത് അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമാണ് അബ്ബാസിയാക്കളുടെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ മിസ്റ്റർ സിംഗ് അവസാനത്തെ ഖലീഫയാണ് അന്ന് ഉലാക്കോക്കാനും അതുപോലെ ചെങ്കീസ്കാനും ഒക്കെ മുസ്ലിം ഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് അടിച്ചു കയറുകയാണ് വെട്ടുകളികൾ കൃഷി പ്രദേശത്ത് വന്നിറങ്ങുന്നത് പോലെ ഏതൊരു നമ്മൾ ചുണ്ടങ്ങ കൊടുക്കും വഴുതനങ്ങ ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങോട്ടും തരും എന്നതുപോലെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മിസ്റ്റർ സിംഗ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഉള്ള പൊന്നുകളും അതുപോലെയുള്ള സമ്പത്തുക്കളൊക്കെ ഹാജരാക്കാൻ പറഞ്ഞു തന്റെ പ്രിയതമയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടു ഈ താർത്താരികളുടെ ഭരണത്തിന് കൈകളാൽ എന്തായിരുന്നു കാരണം എന്നറിയോ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല എല്ലാവരുടെയും ഐ മൂന്ന് പതിനഞ്ചാണ് ആരുടെയെങ്കിലും ഐ മൂന്ന് പതിനെട്ട് ആരുടെയെങ്കിലും ഐ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് എന്ന ഗണിത ശാസ്ത്രം അള്ളാനഫിക്കലില്ല അള്ളാഹു നീതി ഇവിടെ പരീക്ഷാർത്ഥമുള്ള ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നീതിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സഹായം കിട്ടും അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെയും സഹായിക്കും നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉന്നതി പ്രാപിക്കുക അല്ലെങ്കിലോ പിന്നെ എല്ലാവരും അള്ളാന്റെ സൃഷ്ടികൾ തന്നെയാണ് നമ്മളോട് നമ്മളൊരു ചക്കരയും ബാക്കിയുള്ളവരെ ഒരു കൊപ്പരയുമാണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതില്ല പടച്ചതം പുരാന് വർഗീയതയില്ല അവൻ നമ്മളെ പരി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അലഹമില്ലാ റബ്ബിൽ ആലമി എന്ന ലോകരക്ഷിതാവെന്ന റബ്ബിൽ ആലമി റബ്ബിൽ മുസ്ലിമി എന്നല്ല മുസ്ലിമിങ്ങളുടെ റബ്ബു എന്നല്ല ഇവിടെ തണ്ട കഥാഹത്തെ സിട്ടിച്ച് സ്ഥിതി സംഹാരം നടത്തുന്ന റബ്ബ് ആ റബ്ബ് അവനെയാണ് നമ്മൾ സ്തുതി അർപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ വഴിയിൽ നമ്മളുണ്ടോ രക്ഷ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് ഇതാണ് സ്ഥിതി എന്ന് അതിന്റെ പുറമെ മക്കത്ത് നിന്നും മദീനത്തെത്തി അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് നല്ലൊരു സന്തോഷകരമായ സാഹചര്യം നേരത്തെ തന്നെ അവിടെ ഇസ്ലാമിന് സാഹചര്യം അനുകൂലമായിരുന്നു ഒന്നായിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ഔസും ഹസ്രജും അവർ പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നവരായിരുന്നു അള്ളാഹു ആ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളിങ്ങനെ നരകത്തിന്റെ ആ കുണ്ടിൽ തൊട്ട് ഏത് സമയം കെട്ടിമറിഞ്ഞ് വീഴാറായിരുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു പ്രവാചകൻ മുഖേന പ്രവാചകന്റെ പിന്നിൽ അവർ അണിനിരന്നു റോമക്കാരനായ സുഹൈബും പേർഷ്യക്കാരനായ സൽമാനും കുറേഷ്യയും സവർണനും എന്ന് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അഭിമുഖ സിദ്ധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറുനാട്ടുകാരനായ കറുത്ത ബിലാലും എല്ലാം നബിയുടെ പിന്നിൽ തൊട്ടൊരുങ്ങി തോളോട് തൂളൊരു തോന്നി ഇങ്ങനെ കറുത്തവൻ വെളുത്തവൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള യാതൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ട് ഔസും ഹസ്രജും ഒറ്റക്കെട്ട് 
പഴയ ഭൂകിപുത്രവും പഴയ യുദ്ധവും അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുന്നു പക്ഷെ ഇത് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നീണ്ടു നിന്ന യുദ്ധമായിരുന്നു ഔസിന്റെയും ഹസറത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രവാചകന്റെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് പിതാവ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിതാവിന്റെ വസീയത്ത് മോനെ ഇന്ന കുടുംബത്തിൽ ഇന്നവനാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നവരെയും ഇന്നവരെയും ഒക്കെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് അതിന് പ്രതികാരം ചോദിക്കാതെ മരണപ്പെടരുത് എന്ത് വില കൊടുക്കും പ്രതികാരം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഉപ്പയുടെ വസീയത്ത് അതങ്ങനെ തലമുറകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന യുദ്ധം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള യുദ്ധം നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടു നിന്ന യുദ്ധം നിസ്സാര കാരണങ്ങൾക്ക് കലാപം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു സമൂഹം അവരാണ് പിന്നെ ഒറ്റക്കെട്ട് ഒരു വ്യത്യാസവും വിവേചനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം പക്ഷെ ഒരു കൂട്ടർക്ക് ഇത് സഹിക്കാനായില്ല ക്ഷമിക്കാനായില്ല ഉൾക്കൊള്ളാനായില്ല അതാരാന്നറിയോ ഈ ഐക്യം കൊണ്ടും ഈ നന്മ കൊണ്ടും ഈ ഗുണം കൊണ്ടും ഇഹലോകവും പരലോകവും ഒരുപോലെ നേടാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലെത്തിയ മുസ്ലിം സ്വഭാവം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കൂട്ടരുണ്ട് ഔസും ഹസറജും യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ അവർ കേസം കൊണ്ടുകൊടുത്തിരുന്ന ഒരു വർഗം സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പലിശക്ക് പണം കൊടുത്ത് അവർക്ക് എല്ലാ നിലക്കും ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വർഗം അതാരാ അറിയോ യഹൂദികൾ ജൂതന്മാർ വ്യത്യസ്ത കുടുംബക്കാരാണ് പക്ഷേ പലിശയുടെ വിഷയത്തിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ തർക്കമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഏത് കച്ചവടത്തിന്റെ ഇടയിൽ വിഷയത്തിലും അവർക്കിടയിൽ തർക്കമില്ല ഇത് രണ്ടും ഔസും ഹസറജിനും ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ കൊടുക്കും സാമ്പത്തിക ലാഭം യഹൂദികൾക്ക് മരണവും കൊലപാതകവും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും അതാർക്ക് ഔസനും ഹസറജിനും അതൊക്കെയാണ് നിന്നു അപ്പൊ കച്ചവടം ആയുധ കച്ചവടം നിന്നു പലിശയുടെ ഇടപാട് നിന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ സുന്ദരമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം വന്നു ഇത് സഹിക്കാനായില്ല യഹൂദികൾക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതിനകത്ത് കണ്ടപ്പയാക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല മുസ്ലിമുകൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ഥിതി നാരാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ കളിക്കുന്നത് എന്ന് ശത്രുവിൻ്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന ചരിത്രബോധം നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് നബികരീം സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ്മ ഐക്യപ്പെടുത്തുകയും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള സുന്ദര യാത്രയിൽ അല്ലറ ചില്ലറ സ്വാഭാവിക മാനുഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ അതപ്പോൾ പരിഹൃതമാകുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഐക്യത്തോടു കൂടി ഏകോദര സഹോദരന്മാരെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹാജിർ അൻസാരിയുടെ വീട്ടിലാ നിൽക്കുന്നത് അൻസാരി മുഹാജിറിനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് അവരുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് എല്ലാം എല്ലാം എന്റെ പോലെ എന്റെ സഹോദരനും എന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം അതൊക്കെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അത് ശ്രദ്ധേയമായ ലോകത്ത് തത്തുല്യമായ ഒരു സാഹോദര്യ ബന്ധം വേറെ കാണാൻ കഴിയില്ല അസൂയാലുക്കളായ യഹൂദികൾ പല നിലക്കും ശ്രമിച്ചു നോക്കി പല നിലക്കും ശ്രമിച്ചു നോക്കി വഹശി ഒരു ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും വഹശിയെ ഒരു യഹൂദി കാണാൻ വന്നു നല്ല ഇഷ്ടം പോലെ മധുരമായിട്ട് വന്നു സ്വർണ്ണ നാണയം ഇത് മുന്നിൽ വഹശിയുടെ മുമ്പിൽ കീഴ്ക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തത് നിനക്കുള്ളതാണ് വശി ചോദിച്ച് എന്തിനാണ് ഈ പൈസ നീ ആ ഹംസയെ കൊലപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഒരു ജീവിതത്തിൽ അതേപോലെ മുഹമ്മദിനെ കൊലപ്പെടുത്തണം വശിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാതുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ താല്പര്യം ഇസ്ലാം മതം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യം അതൊന്നും അയാളുടെ ശ്രദ്ധയിലില്ല മുഹമ്മദിനെ പി അയാൾ അതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് എന്താ ഇത് യഹൂദി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കാശ് തരാൻ വശി പറയുന്ന കേൾക്കണോ എനിക്ക് കാശൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് മോചനമായാലും താല്പര്യം അത് കിട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യമായാലും താല്പര്യം അത് കിട്ടി നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള വിഷയത്തിലൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല നിങ്ങൾ നാഴിയോ ഉഴിയോ അർത്ഥോ എന്ന് മലയാളികൾ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു പ്രയോഗം വശി നടത്തി പിന്നീടാണ് മുഹമ്മദ് നബിയെ അറിയുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും തിരുമേനിയെ പോയി കണ്ട് കൈ പിടിച്ച് ഷഹാദത്ത് കലിമ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും അള്ളാഹുലിമ്മ അന്നേരം ഹംസാർ അതി അള്ളാഹുലിന് കൊലപ്പെടുത്തി ചരിത്രമൊക്കെ ചോദിച്ചു കേട്ടു അവിടെ നിന്ന് കണ്ണീർ വാർത്തുകൊണ്ടാണ് ആ ചരിത്രം കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് യഹൂദികളുടെ മനസ്ഥിതി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ശകലം ഉണർത്തിയെന്ന് മാത്രം ഈ ഷാസിബിന് കൈസ് അൽഹാക്കിദ് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പാട്ടുപാടി തരാം 
ഇയാൾ സദസ്സ് പോയിട്ട് പാടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്ര കാശ് തരാം നോക്കണേ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന ഈ ഫിത്തനെ വിളിച്ചു നിർത്തുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ ആറും പോയി പാടി പാട്ട് നമ്മളെ മലപ്പുറം പാട്ട് പടപ്പാട്ടൊക്കെ അല്ലേ പഴയതുപോലത്തെ പടപ്പാട്ട് ആജാദി വ്യാസീദ്ധത്തിലെ പടപ്പാട്ടുകൾ അത് പരസ്പരം കോൾബൈ കൊള്ളിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പാട്ടാണ് അതാണ് പാടുന്നത് ഇത് പാടിയപ്പം പഴയത് അറിയുന്ന ആളുകൾ അതിന് മറുപാട്ട് പാടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് പാടി ആ പാട്ട് പിന്നീട് ശകാരത്തിലേക്ക് ശണ്ടയിലേക്ക് ഉള്ളും പിടിയിലേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് ഐക്യത്തോടു കൂടി അസൂയാർഹമായ ഐക്യത്തോടു കൂടിയുള്ള സദസ്സിൽ പെടുന്നതിനെ വരുത്തി പോയി അത് കാട്ടു തീയാകുന്നതിന് മുമ്പ് അഷറഫ് ബഷർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുഹല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഓടിയെത്തി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താ പത് ഡാവൽ ജാഹിലിയ ജാഹിലിയത്തിന്റെ ആ പഴയ ഏർപ്പാട് ഇവിടെയും വീണ്ടും തുടങ്ങിയോ അവിടെ നിന്ന് പഴയ സംഭവങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വർണ്ണിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കലഹത്തിന് മുതിർന്നവർ ആയുധം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നവർ ഉന്തും പിടിയും നടത്തിയിരുന്നവർ അവരുടെ അപാകതകൾ അഭിലേഖം ഓർമ്മിക്കുകയും പിന്നീട് വീണ്ടും ആശേഷിക്കുകയും പറ്റിപ്പോയി അബദ്ധം സംഭവിച്ചു പോയി എന്ന് കണ്ണീർ വാർത്തുകയും ചെയ്തു തീക്കൊള്ളിമലാണ് ഉറുമ്പരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചകന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് സംഭവമെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെല്ലാം മറുമായങ്ങളാണ് നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പഠിച്ച റബ്ബിനെ അറിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ കാൽമുട്ടും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ എന്നതാണ് ഈ ചരിത്രം നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സംഭവം തിരുമേനിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു മുഹാദർ അൻസാർ സൈന്യം നീങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തമാശയായിരിക്കും ഒരു മുഹാദർ ഒരു അൻസാരി ഒരു ചന്തി കൊടുക്കൂട്ട് അത് അൻസാരിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ചില ആൾക്കാർ ലോകം പറയലുണ്ട് നാട് പുറത്തടിച്ചിട്ട നല്ല വേദന ഉണ്ടാവും ലോകിയാണ് ഇയാൾക്ക് വേദനിപ്പിക്കണം എന്നല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ചിഹ്നം അങ്ങനെ കൊട്ടിയിട്ടാണ് ചില ആളുകൾ കാണാം അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആ ജാതി ഒരു ലോക്യ പ്രകടനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഹാജിരത് ചെയ്തത് പക്ഷെ അൻസാരിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഇതൊരു ആസനത്തിൽ എന്താ ഇവൻ കുട്ടിയത് എന്നുള്ള കോലത്തിൽ സംസാരിച്ചു അൻസാരികളുടെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു അപ്പൊ ഇനി വെങ്ങും പന്തിയല്ലെന്ന് കണ്ട് മുഹാജിർ മുഹാജികളുടെ ആ പഴയ വിഭാഗീയതയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് വിവരം ഓടി വന്നു എന്താ മാപ്പിതാവൻ ജാഹിലിയ ഇതെന്താ ജാഹിലിയ ഏർപ്പാട് ഇതെന്താ ഏർപ്പാട് എന്ന് തിരുമേനി സ്വല്ലം ബാബുലിസ്ലം അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു രസികൻ ഇങ്ങനെ ചന്തിക്ക് കൊട്ടിയതാണ് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പൊ രണ്ടോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറുത്ത് മറുത്ത് അവരവരുടെ ടീമിനെ വിളിച്ചതാണ് റസൂൽ സ്വല്ലം രണ്ടോട്ടിനോട് പറഞ്ഞു എന്താ അത് ഇത് പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അവർക്ക് കാര്യം ബോധ്യമായി ഇസ്ലാം താൽക്കാലിക ആവേശം കൊണ്ട് വികാര തയ്യിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായ ഈ പ്രക്ഷുബ്ധമായ രംഗം പ്രഭാചകന്റെ സമീപനം കൊണ്ട് കെട്ടടങ്ങുകയും അവർ പൂർവ നന്മയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഇത് വിട്ടില്ല ഇതാര് വിട്ടില്ല അറിയ അബ്ദുള്ളാഹിബിനുനാഫിക്കളുടെ നേതാവ് അദ്ദേഹം വിട്ടില്ല പറഞ്ഞു ആഹ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ആടുതൂടിയൊക്കെ വരുന്ന ആളുകളെ പിടിച്ച് വിളിച്ചിരിക്കണ്ട അവർ സെമ്മിൻ കൽബക്ക് അങ്ങനെ അറബി വരെ ചെല്ലുണ്ട് നായ്ക്ക് നല്ലോണം തിന്നാൻ കൊടുത്ത് വളർത്തിയൊക്കെ കഴിക്കുക എന്നെ കടിച്ചോളു ആ രീതിയിലാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വരൂപിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഇട്ട് വരട്ടെ ഇട്ട് വരട്ടെ നമുക്ക് അവരെ ആ അവിടുന്ന് വന്ന ആൾക്കാരെ ആട്ടി പുറത്താക്കണമെന്നും വിവരം പ്രവാചകന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു പ്രവാചകന്റെ സന്നിധിയിലുള്ള ഉമർ ബുൽ ഹത്താ പ്രതിയല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് സമ്മതം നൽകുകയാണെങ്കിൽ ആ മുനാഫിക്കിന്റെ പേരടി ഞാൻ വെട്ടാം സുന്ന പറഞ്ഞു പാടില്ല പാടില്ല നമ്മൾ ക്ഷണിക്കണം വിവേകം കാണിക്കണം എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആകാൻ പറ്റുമോ ബന്ധു ചെയ്യേണ്ട കൂടി അവൻ മുട്ടിയാൽ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സുഖം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവും എന്താ പറയുക നാട്ടുകാർ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും നിൽക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപാകത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പെരുപ്പിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളെ തളർത്തണമെന്നുള്ളത് മുനാഫിക്കുകളുടെ യഹൂദികളുടെ മുസ്ലിക്കുകളുടെ കണ്ണിൽ എന്നെ ഒഴിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവര് റസൂൾ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പാടല്ല അത് ചെയ്താണ്ടാവുന്നത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഓ 
മുഹമ്മദ് സ്വന്തം ടീമിൽപ്പെട്ട ആളുകളെയും കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് അരുത് എന്നും എന്ത് കേൾക്കണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുതുമ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഒന്നാം നമ്പർ മുസ്ലിമാണ് ഈ പിതാവ് മുനാഫിക്ക് മരിച്ചപ്പോൾ നബിയുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് മകൻ പറയാം ഉപ്പാക്ക് നിങ്ങളുടെ കുപ്പായ ഒന്ന് കിട്ടണം കഥം ചെയ്യാൻ കുപ്പായ എടുത്തു കൊടുത്തു കുപ്പായം റസൂലിന് എടുത്തു കൊടുത്തു മൃഗത്താൻ പറഞ്ഞു അത് മുനാഫിക്കിനാ കുപ്പായം നബി അതൊന്നും അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അപ്പോൾ അമ്മ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയപ്പെടാനില്ല നഷ്ടപ്പെടാനോ ഒന്നുമില്ല കിട്ടാനുള്ളത് ആകാശഭൂമികളോളം പ്രതിശാലമായ സ്വർഗം പിന്നെന്താ ഒന്നുമില്ല ഇതിനേക്കാളും നൽകിപ്പോടെ പിന്നെ പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നപ്പോൾ ഫത്തുഹുബീൻ പോർച്ചുഗീസുകാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രൂരതകൾക്ക് കേരള മുസ്ലിം കട നേരെ അവരെ കാണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ക്രൂരതകൾക്ക് കയ്യും കൊടുക്കൂല മുന്നൂറ് നാനൂറ് ആളുകൾ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് ആണും പെണ്ണും ചെറുതും വലുതും ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരിക കപ്പല് അപ്പോഴാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ അക്രമ സംഘം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഈ ഹജ്ജ് സംഘത്തെ കാണുന്നത് കയ്യേറ്റത്തിന് തന്നെയാണ് തിരിയുന്നത് പെണ്ണുകൾ അവരുടെ ആഭരണങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്തു കുട്ടികളെ കാണിച്ചു ദേവയായിരുന്നു ഞങ്ങളെ കൊല്ലരുത് ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും നൽകാമെന്ന് പോർച്ചുഗീസ് അക്രമികളോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവർ കപ്പലിന് തീയിട്ട് നാനൂറോളം വരുന്ന കൊച്ചു പൈതങ്ങൾ അന്ന് തീപിടുത്തത്തിൽ വിധേയരായി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ബേദാറാകേണ്ടതില്ല നാം വിശ്വാസപരമായ ശക്തി ആർജിക്കുക ദുനിയാവിൽ ഇപ്പം ആരായാലും എന്തായാലും അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പെടുന്ന എല്ലാവരും പോകണം എല്ലാവരും പോകണം അങ്ങനെയാണല്ലോ മലയാളത്തിൽ ആ കവി പറഞ്ഞില്ലേ ഒരിക്കലീ ജഗത്തെയും ജഡത്തെയും പിരിഞ്ഞാൽ തിരിക്കണം വിസമ്മതങ്ങൾ ഒന്നുമേ പലപ്പെടാ തിരിച്ചു പിന്നെ വന്നിടാത്ത യാത്രയാണ് ബാഗിലും കരത്തിലുള്ളതൊക്കെ നാം അതിർത്തിയിൽ ത്യജിക്കണം കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് ആ പറയുന്നത് അട്ടൊരിഞ്ഞു പോകണം അതെല്ലാവരും അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക പുതിയ ടീം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ള സമയത്ത് നാം നമ്മുടെ മാനസികമായ സ്വസ്ഥത അത് തകർക്കരുത് ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം റബ്ബിൻ്റെ എല്ലാ ജാതി പിന്തുണയും നമുക്ക് ലഭിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമ്മയുടെ മകൻ ഇബ്രാഹിം മരിച്ചപ്പോൾ ആഘോഷിച്ച മുസ്ലിക്കുകയിൽ അവിടെ വെച്ച് ആ സാഹചര്യത്തിൽ റബ്ബ് പറയാണ് വറഫായിക്രഖ് നിന്റെ കീർത്തി നാം ഉയർത്തി നീ ലോകത്തൊട്ടുക്കും അതാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബാങ്ക് കേട്ടില്ലേ ഒരാൾ നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പദപ്രയോഗം നടത്താതെ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുമ്മദ് നമസ്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കീർത്തിക്ക് വിധേയനായ പ്രവാചക പ്രഭുവിന്റെ നാമം നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമസ്കാരത്തിന് വിളിക്കുന്ന ബാങ്ക് അതിൽ അശ്വതല്ല എന്ന തൗഹീദിന്റെ കെരിമയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം അടുത്ത സാക്ഷ്യവചനം ഇതുപോലെ ലോകത്തൊട്ടാകെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വേറൊരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇല്ല വേറൊരു മനുഷ്യനില്ല അള്ളാഹു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അറിയിക്കുകയാണ് കുറാൻ വായിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു താല മുഹമ്മദ് നബിക്ക് അനുഗ്രഹം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മരണത്തിനു മുമ്പ് ജീവിത കാലഘട്ടത്തിനും ശേഷവും ലോകം ഒടുവരെ ഈ നാമം ആളുകൾക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല ആരെന്ത് ശ്രമിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല കഴിയില്ല ഉറപ്പാ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല അത് അത് സംഗം തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യും എന്തെല്ലാം വികൃതികൾ കാണിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞില്ല അത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇനി വേറൊന്നും ലോകത്തൊരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിത രീതി അലിഫ് മുതൽ യാവരെ അങ്ങനെ തന്നെ തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി വേറെ കാണൂ മുഹമ്മദ് നബി എങ്ങനെയാ മുടി ജീവിയത് അറിയാൻ ആളുകൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി എങ്ങനെയാണ് ചെരുപ്പ് ധരിച്ചത് അറിയാൻ ആളുകൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്
മുഹമ്മദ് നബി എങ്ങനെയാണ് മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് യഹൂദികൾ കളിയാക്കി എന്താപത് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ ഹലാവിൽ പോകേണ്ട മര്യാദകളും പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അതെ മുസ്ലിമുകൾ ഏറ്റുപിടിച്ച അതെ എങ്ങനെയാണ് അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഏത് കാലിന് ഊന്നൽ നൽകണം ഞങ്ങളെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അലിഫ് മുതൽ യാവരെ അംഗപ്രത്യംഗം അനുധാപനം ചെയ്യാൻ ലോകത്ത് ഒരു പ്രകൃതിയെ വിശ്വാസികൾ ആറ്റുനോറ്റ് കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാ പ്രവാചകന്റെ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ ഞെരിയാണിക്ക് മുകളിലാണല്ലോ ആ കേൾക്കുന്ന പാടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തരിമ്പുള്ളവർ അവർ ആ വസ്ത്രധാരണ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഖുർആൻ നൽകുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ലഖദ് ഖാനലകും ഫി റസൂലില്ലാഹി ഉസ്വ ഹസന അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗരണീയമായ ഉന്നതമായ ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ട് വേറെ എപ്പോഴായി ഇത് പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യമാർ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ഇടയ ആളുകളെ നോക്കിയിരുന്ന ഇടയന്മാർ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ കച്ചവടത്തിന് പുറപ്പെട്ടിരുന്ന കച്ചവട യാത്രികർ അതുപോലെ ആ നാട്ടിലെ ബന്ധങ്ങളിലും വിരുന്നുകളിലും എല്ലാറ്റിലും കൂടി ഇഴകിയ എല്ലാവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കണിശമായി പറയുന്നു ആരെങ്കിലും അതിനെ എതിർക്കാൻ തുടങ്ങു ഇല്ല ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും അങ്ങനെ അത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് കുറാൻ പറയുന്നത് ഉസ്വത്തും ഹസന ഉന്നതമായ ഉത്തമമായ മാതൃക പക്ഷേ ലിമൻ ഖാൻ യർജുല്ലാഹ വല്യൗമൽ ആഖിറ അല്ലാഹുവേയും അന്ത്യദിനത്തെയും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കല്ലാനെ നിരന്തരമായി ഓർക്കുന്നവർ അപ്പൊ അള്ളാഹു നബിക്ക് അനുഗ്രഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മലക്കുകൾ നബിക്ക് വേണ്ടി അനുഗ്രഹത്തിന് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ നബിക്ക് അനുഗ്രഹ പ്രാർത്ഥന നടത്തണം അതിനോരോ സന്ദർഭം നമസ്കാര വേളയിൽ അതുപോലെയുള്ള ഓരോ സന്ദർഭങ്ങൾ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചു എങ്ങനെയാ ചെല്ലണ്ടോന്നും പഠിപ്പിച്ചു അതിനൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലം തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നില്ല അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാതിരിക്ക് കാശ് കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ കാശ് കൊടുത്ത് സ്വലാത്ത് കച്ചവടമാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ മുതലുണ്ടാക്കിയ പുരോഹിതന്മാർ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു കുരിശു യുദ്ധത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു രസകരമായ സംഭവം ഉണ്ടായി മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുരോഹിതന്മാർ സ്വർഗം കച്ചവടം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതാ സ്വർഗം ഇവിടെ പുരോഹിതന്മാർ പറയാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സ്വർഗം തരാൻ കാശ് തരൂ സ്വർഗം തരാമെന്ന് അങ്ങനെ പാതിരിമാർ ഇഷ്ടം പോലെ പുരോഹിതന്മാർ ഇഷ്ടം പോലെ കാശുണ്ടാക്കി പക്ഷെ ഒരു യഹൂദി യഹൂദിയുടെ ബുദ്ധി വല്ലാത്തത് തന്നെ യഹൂദി പുരോഹിതനെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നരകമാണ് വേണ്ടത് പുരോഹിതൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്തത് സ്വർഗം തരാനോ ഇഷ്ട കാശ് കുറഞ്ഞ പൈസയുള്ളൂ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട നരകം മതി നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാശ് ഞാൻ തരാന്ന യഹൂദി പറയണ് അവസാനം ഇയാൾ ഇതോട് പോയത്തക്കാരൻ ശരിത്ര റിപ്പോർട്ട് നരകം തരാം പൈസ കൊടുത്തു നരകം വാങ്ങിച്ചു പക്ഷെ യഹൂദിയാണ് ബുദ്ധി ഉള്ളവനാ ബുദ്ധി വില വാങ്ങും അയാൾ അവിടെ തെരുവിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു നരകം ഇത്ര കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ആരും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ധൈര്യമായി ജീവിച്ചോളൂ എന്നും അതോടുകൂടി സ്വർഗ കച്ചവടം മുട്ടി സ്വർഗ കച്ചവടം മുട്ടി ആ പാതിരി ഇവിടെ വന്നു യഹൂദിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടി തരാൻ അങ്ങനൊന്നും കൊടുക്കൂല ഇല്ലോടത്തോളം മുതലൊക്കെപ്പാടെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നരകം രണ്ടാമത് വാങ്ങി അത്രേ എന്ന സാധനങ്ങൾ ചില ആളുകൾ ഈ സ്വലാത്ത് കച്ചവടത്തിലും മുടിയും പൊടിയും കച്ചവടത്തിൽ അങ്ങനെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചില വിരുദ്ധ വിദ്വാൻമാർ ഒരു ഉണ്ടാക്കിയത് കേൾക്കണോ ഇടക്കാലത്ത് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പോയ ആൾക്കാർ അത് കുഴപ്പമില്ല ശിർക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മുടെ പൂർവീകരായ പണ്ഡിതന്മാർ അത് ശിർക്ക് തന്നെയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച യഥാ അറിയോ ഒരാർട്ടിഫിഷ്യൽത്ത് <laughs> ിയ സ്വലാത്ത് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്രാവശ്യം എണ്ണം അങ്ങനെ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു എണ്ണം അങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം കിട്ടിയാണ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എവിടേക്കുള്ള നമ്പറാന്ന് അറിയൂടാ ഇത് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്രാവശ്യം റസൂലുല്ലാനോട് തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥന റസൂലുല്ലാന്റെ ആ രീതിയിൽ ആ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ റസൂലുല്ല ഇതൊക്കെ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നെന്നാ റസൂലുല്ല മോളോട് പറഞ്ഞത് നമ
എന്നിട്ട് ഇത് ശരിക്കാളെന്ന് നമ്മുടെ നേതൃത്വം വിശകലം ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഇടക്കാലത്ത് പിരാന്തൊക്കെ മാറിയാണ് കൗട്ടീൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒലക്കം കൊടുത്തോ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതീതി ചിലരിൽ നിന്നുണ്ടായി അങ്ങനെ അവ ഇറങ്ങിപ്പോയ ജില്ലുകളെ രണ്ടാമതും കയറ്റിക്കൊണ്ടുവരാനും ഈ ജാതി നെരുമ്പിരിയായി ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് കയറ്റി കൂട്ടാനും ശ്രമം ആ ജാതി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകേണ്ടി വരിക എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പടച്ചറബ് ഗുരുതരമായ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ റബ്ബനാ തക്കബൽ മിന്ന ഇന്നക്കന്ത സമയിലാലയും وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ آمِنْ آمِنْ بِرَحْمَتِكَ